es una alegría para nosotros, para Rosalía, para mí, para, para San Isidro, el hecho de poder recibir a Patricia. Dentro de la labor está la cuestión de visitar un emprendimiento fuerte, importante, grande, que nace, grande desde el corazón, porque nace de un vínculo familiar de pareja, de chicos, de hermanos que empiezan trabajando desde chiquitos y que alquilan un lugar y van al otro y empiezan a trabajando desde las casas y todo eso que es una historia, es una historia argentina. Agradecerle mucho a, a Gustavo, el Intendente, a Rosalía Fuchelo, a, a Rochino, a Roy a Chino, que es la, el nombre de la fábrica Rochino, eh, haberme permitido estar acá. Eh, que, que como bien decía Gustavo, es, eh, es un poco el sueño argentino, ¿no? El sueño argentino es que cada uno pueda en su familia eh, trabajar, hacer un, un emprendimiento, hacer una empresa, que la empresa no sea mala palabra, esta es una empresa hecha con, como decían, decían recién Gustavo, con amor, con ganas de progresar, con ganas de dar trabajo. Eh, y bueno, eso es un poco lo, lo, que, lo que sentimos lindo para Argentina, ¿no? que estén orgullosos de lo que hacen, que estén orgullosos de poder crecer, que estén orgullosos y que tengan además algo que es muy importante, que es un municipio que facilita la vida a los que quieran emprender y no le ponen trabas y trabas y trabas, sino que los ayudan, porque así eh, sin duda San Isidro crece. Si hay algo que nosotros queremos que progrese en Argentina es la cultura del trabajo y del mérito, esto que ellos hacen, así que esa es como nuestra principal necesidad en la Argentina, que la cultura del trabajo, el mérito, el esfuerzo, el levantarse temprano, abrir la fábrica, el que, el que puedan progresar, es, lo puedan hacer todos. Así que muchas gracias Gustavo, muchas gracias Rosalía. Tomar la decisión de hacer una fábrica libre de gluten, ya que al haber 18 locales, un poco al escuchar nuestros clientes, nos decían que había un público muy necesitado de todo lo que era la línea sin gluten, así que un poco con el know-how que teníamos de, de todos estos años eh, y de la experiencia, decidimos eh, afrontar este desafío nuevo. Era un sueño nuestro esta fábrica, la realidad es que veníamos pensando en esta fábrica y poniéndole el foco y, y nada, poder abrirla contra viento y marea y hasta en el medio de la pandemia fue un logro muy importante para nosotros.